樊城之下，讲述了明朝万历三十七年，江南一县城接连发生凶案，人心惶惶间，一场大火让所有线索化为灰烬。小捕快区三更在奉命查案期间，意外牵扯出一段二十年前的旧案。随着各种三教九流粉墨登场，真相越发显得扑朔迷离。男主白宇帆是一位颇有实力的九五后演员，在《山海情》《开端》《我在他乡挺好的》。等剧中都有着不错的发挥。剧中他饰演了一位心思缜密、爱憎分明的小捕快。由于师傅是案件的第一个受害人，这让他辗转反侧、彻夜难寐。为了查清真相，他不惜铤而走险，得罪了当地许多贵族门阀。在案件进入死胡同时，他意外得到了神秘法医宋晨的相助。但随着线索的收拢，他发现宋晨的真实身份让人不寒而栗。而宋晨的饰演者，想必大家都不陌生，他就是被称为“悬疑巨活招牌”的宁理。从邪魅狂狷的杀人犯李丰田，到冷硬偏执的复仇者顾伟博，再到隐忍腹黑的特工林玉，宁理入木三分的演技获得了观众的一致好评。宋晨在剧中是一个城府极深、深藏不露的法医，虽然右手残疾，却有着异于常人的敏锐嗅觉。擅长解剖尸体的他，常常能发现不为人知的证据。和男主相识之后，他多次出手相助，但随着案情的深入，多年的前无头悬案却与他有着千丝万缕的关系。预告片中的宁理虽然只有短短几个镜头，但眼神戏却把人物的内心情感刻画得淋漓尽致。宋晨到底隐藏着怎样的秘密？是不是幕后黑手，让观众忍不住想一探究竟？除了两位主角，本剧的配角阵容同样不可小觑。曾黎在剧中饰演的林四娘，出身当地豪门，看似端庄贤惠，实则工于心计，掌握着杜宪的实权。当自己的儿子被调查后，他动用自己的人脉和关系，开始疯狂打压曲三更，但意外遭到县令的反对。这个角色可以说是颠覆了曾黎以往的形象，相当期待他的发挥。张浩为凭借热播剧《长风渡》中的叶世安一角，圈粉了不少观众。本剧他饰演的风可追是曲三更的好友，虽然没有什么真功夫，但风趣幽默，头脑机灵，经常为男主出谋划策，两人一文一武的组合相当给力。向寒之饰演的冷棍与曲三更有着一段旧情，在案件频发之后，他又带着不可告人的秘密主动接近男主。目测是一个蛇蝎美人的形象，樊城之下的质感着实让人眼前一亮。水墨风格的画面、考究的服化道、氛围感十足的配乐，都牢牢抓住了观众的眼球。势力纷争的县城，热闹非凡的集市，把明朝时期的人文生态如一幅画卷徐徐展开。鬼案频发的背后，是谁在暗处操纵一切？